നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബാൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ദി ബാൾ ട്രാവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബാൾ നട്ട് ആൻഡ് ദി ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബാൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ബാൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബാൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാൾ നട്ട് ആണെന്ന് അടുത്തത് എഴുതി കൂടെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുതി കൂടെയാണ് വോം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ബാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ബാൾ നട്ടിൻ്റെയും വോം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ബോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഇംഗ്ലൈൻ ആംഗിൾ ഇൻ സ്റ്റീയറിംഗ് ജോമെട്രി ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഡാഷ് അതായത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരിയൻ ജോമെട്രിയുടെ സം ഓഫ് ദി ഡാഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പർ ആംഗിൾ പ്ലസ് സ്റ്റീയറിംഗ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാൾ ഓവർലാപ്പ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ വാൾ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എത്ര ഡിഗ്രി കറക്കത്തെയാണ് വാൾ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് കുറച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അതായത് ബോത്ത് വാൾസ് ആർ ഓപ്പൺ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാളും എക്സോസ്റ്റ് വാളും ഒരേ സമയം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വാൾ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ടിൽറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ദി സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം ഈസ് പിവട്ടഡ് ഇൻ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം ഉണ്ടല്ലോ ആ കോളം എവിടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക സ്റ്റിയറിംഗ് യോക്കിനകത്തായിരിക്കും എന്ത് അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ഡി ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കാസ്റ്റർ ഈസ് കാൾഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് വെൻ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കിങ് പിൻ ഈസ് ഇംഗ്ലൻഡ് ടു ദി ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കിങ് പിൻ ഉണ്ടല്ലോ കിങ് പിൻ ആ കിങ് പിൻ ഒന്നിലെ ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് കാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടേക്കായിരിക്കും ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും റിയർ ഓഫ് ദി വീൽ എ ആണ് കറക്റ്റ് അതായത് ബാക്കിലോട്ടാണ് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിനെ പോസിറ്റീവ് എന്നും ഫോർവേഡിലാണ് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് കാസ്റ്റർ എന്നും പറയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വെഹിക്കിൾ റൈഡ് വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ ഈഫ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം അൺസ്പ്രിങ് വെയ്റ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് മിനിമം എ ആണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് ഈ അൺസ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ലോഡിനും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അൺസ്പ്രിങ് ലോഡ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേസിസ് എന്ന് വയ്ക്കുക ചേസിസിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷോക്ക് അപ്സർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഷോക്ക് അപ്സറിൻ്റെ താഴെയുള്ള വെയിറ്റ് ഷോക്ക് അപ്സ് താഴെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചോദിച്ചാൽ ആക്സിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീൽ ഉണ്ടാവും വീൽ ഡ്രമ്മ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ അൺസ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസർ ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ് എഞ്ചിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ് എഞ്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യ
നമ്മുടെ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡീസൽ എഞ്ചിനെ പോലുള്ള കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ അതിലെ കമ്പഷൻ അതായത് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ആകുന്ന ആ പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ആകുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരേത് എന്നാണ് അതേത് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതേപോലെ കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നീഷന് പകരം സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹോമോജീനിയസ് എന്നാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ഡ്രോപ്സ് ഓർ ഫൈൻ സ്പ്രേ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്യൂവൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫൈൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് പറയുന്നത് ആറ്റോമൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലൂപ്പ് സ്കാവഞ്ചിങ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് സ്കാവഞ്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പിസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഹീറ്റ് എനർജി റിലേറ്റഡ് ബൈ എ ഫ്യൂവൽ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഡാഷ് ഹീറ്റ് എനർജി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കലോറി മീറ്ററായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹീറ്റ് എപ്പോഴും കലോറി മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് തെർമോമീറ്റർ അത് രണ്ടും മാറരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻറ്റി നോക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ഫ്യൂവൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് അതായത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ആൻറ്റി നോക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് മെഷ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആൻറ്റി നോക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിൽ ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പോസൻ ഇത് മൂന്നിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ ചാർജർ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് സൂപ്പർ ചാർജിൻ്റെ ഗുണം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ടു ഇൻക്രീസ് ദി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ടു ഓവർകം പവർ ലോസ് അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദി വെയ്റ്റ് ടു പവർ റേഷ്യോ അതിൽ നോട്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ദി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയും ഈ സൂപ്പർ ചാർജ് തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല സോ ആൻസർ ഏതാണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സും ടു അഡയാബാറ്റി പ്രോസസ്സ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ എന്താ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ആൻസർ എ ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദി എയർ ഫ്യൂൾ മിക്സർ ഇഗ്നീറ്റ് ബിഫോർ സ്പാർക്ക് ടേക്ക് പ്ലേസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇഗ്നീറ്റ് ആകുക അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇഗ്നീഷൻ ആകുന്ന കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ പേരെന്ത് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഒപ്റ്റേൺ റേഞ്ച് ഓഫ് കോമൺലി അവൈലബിൾ പെട്രോൾ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന പെട്രോളിൻ്റെ ഒക്റ്റേൺ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പവർ ആക്ച്വലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ആൻ ഐ സി എൻജിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ധനം കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പവറിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് കിട്ടുന്ന പവറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എന്നാണ് പറയുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഒപ്റ്റേൻഡ് ബൈ ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ
കുറയ്ക്കുന്നത് നോക്കി ടെൻഡൻസി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് ഡിലേ പീരീഡ് ഡിലേ പീരീഡ് കുറയ്ക്കുക എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് പവറിൻ്റെയും ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിൻ്റെയും റേഷ്യോനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പേരെന്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് പറയുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ബ്രേക്ക് പവർ ടു ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് പവറിൻ്റെയും ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിൻ്റെയും റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് പറയുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൂറിംഗ് ദി ചാർജിങ് ദി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ആവും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബാറ്ററി ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി പറയുക ആംബിയർ അവർ റേറ്റിംഗിലാണ് നമ്മൾ പറയുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ദി ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഫുള്ളി ചാർജ് ഇൽട്രോലൈറ്റ് കാർ വിൽ ബി ഡാഷ് അത് നമ്മുടെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഫുള്ളി ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൽട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്തുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് വോൾട്ടിൻ്റെയും റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡിൻ്റെയും ഇത് രണ്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ക്രാങ്കിങ് മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ഈസ് ഡാഷ് നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ അല്ലേ ആ അത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡ്രൈവാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഏത് ഡ്രൈവാണ് ബിൻഡെക്സ് ഡ്രൈവറാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വേപ്പർ ലോക്ക് പ്രോബ്ലം മേ ബി കേസ് ഇൻ ഡാഷ് അതായത് വേപ്പർ ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വേപ്പർ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുക എയർ ഗ്യാപ്പ് അത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക പൈപ്പ്സിൽ ഉണ്ടാകും സ്പീഡ് പമ്പിൽ ഉണ്ടാകും ഫ്ലോ ചേമ്പറിനകത്തും ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകും സോ ആൻസർ അതാണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് മെയിൻ നോസിൽ ആൻഡ് ലെവൽ ഇൻ ഫ്ലോ ചേമ്പർ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കാർബുലേറ്റർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഏത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് മെയിൻ നോസ് മെയിൻ നോസിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ലെവലും പിന്നെ നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിലെ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പറിൻ്റെ ലെവലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലെവലിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് നോസിൽ ലിപ്സ് എന്നാണ് പറയുക എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ആസ് കമ്പയർ ടു എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനുമായിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ
എങ്കിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എയർ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഓഫ് എ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഈസ് എറൗണ്ട് ഡാഷ് അതായത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പ് എത്ര എം എം വരെ ആകാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വൺ എം എം വരെ ആകാം ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ